പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ദൈവ മക്കൾ ചെങ്കടലിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ ആഹ്ലാദ ആരവം ഉയർത്തുകയാണ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ദൈവം ചെങ്കടലിൽ നിന്ന് വിമോചിപ്പിച്ചതിന് നന്ദി സൂചകമായി ദൈവജനം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് അതാണ് പുറപ്പാട് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ചെങ്കടലിൽ നിന്ന് വിമോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടൊരു ജനതയുടെ ദൈവസ്തുതിയാണത് ദൈവത്തെ അവർ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് ദൈവം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത വലിയ കാര്യങ്ങളെ അവൾ അവർ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് അതാണ് ഒന്നാം ഭാഗം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമായി സ്തുതിയുടെ വിപരീത പദം പരാതിയാണ് സ്തുതിക്കുന്നു രണ്ടാം ഭാഗത്ത് പരാതി പറയുന്നു ഇതൊരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം വിവരിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് അനുകൂലമായ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നന്ദി പറയുന്നു ആരാധിക്കുന്നു ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിപരീതാനുഭവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പരാതി പറയുന്നു പരിദേവനങ്ങൾ പറയുന്നു ദുഷിക്കുന്നു പെറുപെറുക്കുന്നു ഇത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഈ മരുഭൂമി യാത്രയിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ചെയ്യുന്ന അനുവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭാവങ്ങളാണത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്നു രണ്ടാമത് ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പരാതിപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം വിവരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് അത് ഞാൻ കൂടുതൽ വിവരിക്കുന്നില്ല അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതിയാവത് അവിടെ പറയുന്നത് കർത്താവ് അങ്ങ് രാജാവാണ് കർത്താവ് അങ്ങ് യോദ്ധാവാണ് കർത്താവ് അങ്ങ് രക്ഷകനാണ് കർത്താവ് അങ്ങ് വീണ്ടെടുക്കുന്നവനാണ് എല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് അങ്ങ് ഇതാണ് ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയാണ് മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് നല്ല കാര്യം അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് ഒരു സഹോദരി അവരുടെ പേര് മിരിയാം മിരിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശയുടെയും അഹ്റോൻ്റെയും പെങ്ങളാണത് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം പുറപ്പാട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മിരിയാം ഇരുപതാം വാക്യം പുറപ്പാട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് അപ്പോൾ പ്രവാചികയും അഹ്റോൻ്റെ സഹോദരിയുമായി മിരിയാം തപ്പ് കയ്യിലെടുത്തു സ്ത്രീകളെല്ലാവരും തപ്പുകൾ എടുത്തു നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവളെ അനുഗമിച്ചപ്പം മിരിയാമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം പ്രവാചിക ഇപ്പം സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടത്തിലും കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കുകയും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇസ്രായേലിലുണ്ടായിരുന്നു പ്രവാചിക പ്രവാചകന്മാർ മാത്രമല്ല പ്രവാചികമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അറിവിന് വേണ്ടി ഇതൊരു ബൈബിൾ പഠനം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ വിവരിക്കുന്ന മറ്റ് പ്രവാചികമാരെ കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് പറയാം ഒന്ന് ദബോറ ഒരു ന്യായാധിപയും പ്രവ പ്രവാചികയുമായിരുന്നു അത് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം നാലാം വാക്യത്തിൽ പഠിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പറയാം ദബോറ മറ്റൊരു ഈ മിരിയാമിനെ പോലെ മറ്റൊരു പ്രവാചികയാണ് നമ്മൾ രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ ഹുൽദ ഹു ഉൽ ദ ഹുൽദ എന്ന പേരുള്ള മറ്റൊരു പ്രവാചികയെ കാണും പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രവാചികമാരാണ് ഇവർ ഹുൽദ മൂന്നാമത്തെ പ്രവാചിക പുതിയ നിയമത്തിൽ ലൂക്ക രണ്ട് മുപ്പത്തി ആറിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന അന്ന അന്ന ഒരു പ്രവാചികയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്ന തപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ സുവിശേഷകനായ ഡീക്കന്മാരിൽ ഒരാളായ ഫീലിപ്പോസിനെ ആ ഫീലിപ്പോസിനെ നമുക്കറിയാം ഫീലിപ്പോസിൻ്റെ പെൺമക്കൾ അവരെക്കുറിച്ച് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഇരുപത്തൊന്നിൽ പറയുന്നത് അവർ പ്രവാചികമാരായിരുന്നു എന്നാണ് ഫീലിപ്പോസിൻ്റെ മക്കൾ പെൺകുട്ടികൾ പ്രവാചികമാരായിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരികളാണ് പക്ഷെ പ്രവാചികമാരായിരുന്നു ഞാൻ സന്ദർഭവശാൽ അത് പറഞ്ഞു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അതായത് സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ദൗത്യം ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കരുത് കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കാനും ദൈവസ്വരം വ്യാഖ്യാനിക്കാനും ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകൾ പങ്കുവെക്കാനും സ്ത്രീകൾക്ക് നിയോഗമില്ലെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇത് പുരുഷന്മാരുടെ കുത്തകയല്ല പഴയ നിയമത്തിൽ ദബോറ ഹുൽദ പുതിയ നിയമത്തിൽ അന്ന അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനത്തിൽ ഫീലിപ്പോസിൻ്റെ പെൺമക്കൾ ഇവരെല്ലാം പ്രവാചികമാരായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പ്രവാചികയായ മിരിയാം തപ്പ് കയ്യിലെടുത്ത് തമ്പുരു മീട്ടി നൃത്തമാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് അതാണ് ആ ഭ
അപ്പൊ ഓർക്കണം നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തലം ഓർക്കണം ചെങ്കടലിന് അക്കരെ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ കടൽ മുറിച്ച് കടന്നു അക്കരെ എത്തി ഇനി മൂന്ന് ദിവസം യാത്ര ചെയ്തു മരുഭൂമിയിലൂടെയാണ് ഈ യാത്ര മൂന്ന് ദിവസം യാത്ര ചെയ്തു വെള്ളം കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ വെള്ളം കിട്ടാത്തതിൻ്റെ ഒരു ഭാരത്തിൽ ഒരു വിഷമത്തിൽ അവർ വെള്ളം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാറ എന്ന് പേരുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് വെള്ളം കിട്ടി വെള്ളം കണ്ടു പക്ഷെ ആ വെള്ളത്തിന് കയ്പ്പാണ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇസ്രായേൽക്കാർ ദൈവത്തിനെതിരെ മോശയ്ക്കെതിരെ പെറുപെറുത്തു ഇനി നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് പുറപ്പാടിൽ പുറപ്പാട് മുഴുവൻ നമ്മൾ കാണാൻ പോവുകയാണ് ഓരോ സന്ദർഭങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ജനം പെറുപെറുക്കാൻ പോവാണ് പരാതി പറയാൻ പോവാണ് ഈ പുസ്തകം വിവരിക്കുന്ന മാരക പാപങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പരാതി അതായത് ബൈബിൾ പ്രകാരം പരാതി പെറുപെറുപ്പ് മുറുമുറുപ്പ് മാരക പാപമാണ് ഞാൻ പിന്നീട് വിശദീകരിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് പരാതി അതായത് ഈ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പരാതി സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാതി ദൈവത്തിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാതി ഇതൊരു മാരക പാപമാണ് മേർമറിങ് ആൻഡ് ഗ്രാംബ്ലിങ് ഈസ് എ ഗ്രേവ് സിൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമൻ ആൻഡ് ദ ന്യൂ ടെസ്റ്റമൻ ഒന്ന് കോറും ദോസ് പത്തൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ പിന്നീട് പോലീസ് ലീഗ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവർ അവർ കാനാനിൽ എത്താത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് പരാതി പല ആളുകളും പല കുടുംബങ്ങളും കാനാനിൽ എത്താതെ പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് പരാതി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഈ വിഷയം ശ്രദ്ധിക്കണം അവർ മൂന്ന് ദിവസം വഴി പിന്നിട്ടു അവർ ഷൂർ മരുഭൂമിയിലെത്തി മൂന്ന് ദിവസം യാത്ര ചെയ്തു മാറ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി വെള്ളം കണ്ടു പക്ഷെ വെള്ളം കയ്പ്പാണ് അപ്പൊ ജനം പെറുപെറുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട അവിടുന്ന് അവൻ ഒരു തടിക്കഷണം കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ മരം കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് ഒരു മുറിച്ച് കിടക്കുന്ന തടി കാണിച്ചു കൊടുത്തു അല്ല ഒരു ട്രീ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് ഒരു മരം കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ ആ മരത്തിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം എടുത്ത് മോശ ആ വെള്ളത്തിലിട്ടു മരം മുറിച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ടു അപ്പൊ ആ വെള്ളം മധുരിക്കുന്ന വെള്ളമായിട്ട് മാറി ഇതിനൊരു ഭൗതിക അർത്ഥമുണ്ട് ഒരു ആത്മീയ അർത്ഥമുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഭൗതിക അർത്ഥം ഒരു ചെടി വളർന്ന് മരമാവണമെങ്കിൽ അത് ഇന്നലെ നട്ട് ഇന്ന് മരമാവില്ല അപ്പൊ ഈ മാറാന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു മരം നിക്കണമെങ്കിൽ ആ മരം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പേ അവിടെ നട്ടതാണ് ആര് നട്ടു ദൈവം നട്ടു എന്തിനു നട്ടു ഒരു മുപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ മക്കൾ ഈ വഴിയെ വരും വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റാതെ വരും വെള്ളത്തിന് കയ്പ്പാവും കയ്പ്പുള്ള വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് മധുരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ തടിയെടുത്ത് വെള്ളത്തിലിടണം അതിന് ആ തടി മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു ചെടിയായിട്ട് ദൈവം നട്ടു ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനിങ് ഭയങ്കരമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വഴിക്കാണ് ദൈവം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻസും നേരത്തെ ദൈവം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പ്ലാനിങ് കറക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇത് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി യാത്ര മരുഭൂമിയിലൂടെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും കുടിക്കാൻ വെള്ളം കിട്ടുമോ കുടിക്കാൻ വെള്ളത്തിനൊരു സൊല്യൂഷൻ മരുഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടാടാ നിന്നെ മരുഭൂമിയിലോട്ട് വിളിച്ചത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് കുടിക്കാൻ ഒരു വെള്ളം മരുഭൂമിയിൽ റെഡിയാക്കിയിട്ടാണ് നിന്നെ ഈ ഉഷ്ണച്ചൂടിലേക്ക് വലിച്ചടച്ചത് ഇത് വിശ്വസിക്കണം അതാണ് ഈ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് പെട്ടെന്നൊരു തടി ആകാശത്തുനിന്ന് പൊട്ടി വീടു ആ തടി അങ്ങനൊന്നും അല്ല ഇത് ഈ മരം നേരത്തെ അവിടെ നട്ടതാണ് ഈ മരം കറക്റ്റി വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉറവയുടെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഈ ജനം എത്തുന്ന ആ നീരുറവയുടെ അടുത്താണിത് ഇത് ഈ മരം നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തതൊന്നുമല്ല ദ സൊല്യൂഷൻ ടു എവ്രി പ്രോബ്ലം ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ടു യു കണ്ണു തുറന്ന് ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി എല്ലാ പ്രശ്നത്തിൻ്റെയും പരിഹാരം നിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ദൈവം നാട്ടി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണു തുറന്ന് കണ്ടാൽ മതി ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഭൗതിക അർത്ഥം അതായത് ജീവിതത്തിൽ ഈ മരുഭൂമി യാത്രയിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിനും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് പരിഹാരം ഉണ്ടെന്ന് പരീക്ഷ എൻ്റെ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ പരിഹാരം എനിക്കായി കരുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് നമുക്കൊരു ശ്രദ്ധിക്കണേത് നമ്മൾ വിചാരി
നിലവിളിച്ച് കരയുന്ന സമയത്ത് ദൈവം ആഹാ എന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി കളയാം എന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല പരീക്ഷ നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അനുവദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പരിഹാര റെഡിയാക്കിയിട്ടാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തിയത് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലിയാ അതുകൊണ്ട് ഇത് വിശ്വസിക്കണം ഇതാണ് വചനത്തിലൂടെ ദൈവം പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മളിത് ഹൃദയം നൊന്ത് ഹൃദയം തുറന്ന് വിശ്വസിക്കണം എന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും ഒരു പരിഹാരം ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഓൾറെഡി ക്ലിയർഫുള്ളി ഡിസൈൻഡ് ഡിവൈസ്ഡ് പ്ലാൻഡ് ഓൾറെഡി നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കൈയും വിരിച്ച് ദൈവമേ പരിഹാരം നീ കാണിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാ പറയുന്നത് ആ തടി അവിടെ ഉണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ദയർ ഔട്ട് ദയർ നെക്സ്റ്റ് ടു ദ ഐസ് ഓഫ് മോസസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ദയർ അതുണ്ട് അവിടെ അവിടെ ഉണ്ടത് മോശയ്ക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റിയില്ല ദൈവം പറഞ്ഞു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ തടിയാണ് സൊല്യൂഷൻ എന്തിനാണ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കേണ്ടത് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അറിയാൻ പാടില്ല എന്തിനു ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കണം ദൈവം അത് കാണിച്ചു തരും സകല മാനവരാശിയിലെ സകല മനുഷ്യരുടെയും ഈ ലോകത്തെ സകല മനുഷ്യരുടെയും സകല പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഹൃദയം നൊന്ത് സ്വീകരിച്ച് ഹൃദയം തുറന്ന് സ്വീകരിച്ച് ഏറ്റെടുത്താൽ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമുണ്ട് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ രണ്ടാമത്തേത് ഇതിന്റെ ആത്മീയ മാനം ഒരു ക്ലേശം വന്നപ്പോ കയ്പ് വന്നപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കയ്പ് വന്നപ്പോ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ദയാ മരത്തെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു തടിക്കഷണത്തിന്റെ വിഷയമല്ല രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ഒരു മലയിൽ ദൈവം ഒരു തടി നാട്ടി ഒരു മരം നാട്ടി ആ മരത്തിന്റെ പേരാണ് കുരിശുമരം ഇന്നൊരു മനുഷ്യന് ഭാരം വരുമ്പോ രോഗം വരുമ്പോ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സങ്കടം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചങ്കനെ നോവിക്കുന്ന നേരത്ത് കർത്താവ് പറയും ദേ ആ തടിക്കഷണത്തെ നോക്കാൻ പറയും കുരിശാണ് പരിഹാരം ദുഃഖിക്കുന്ന മനുഷ്യ വേദനിക്കുന്ന മനുഷ്യ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യ സൊല്യൂഷൻ എന്താ സൊല്യൂഷൻ ഈ കുരിശാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മുറിവേറ്റവർ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലിയാ യേശുവിന്റെ അതാണ് അതാണ് ഈ തടിക്കഷണം മോശയ്ക്ക് ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ദേ ഈ തടിക്കഷണം ഇതെടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട് ഈ കുരിശെടുത്ത് നിന്റെ നീറുന്ന പ്രശ്നത്തിനകത്തേക്ക് നാട്ടി വെച്ചാൽ മകനെ മകളെ നീ സൗഖ്യപ്പെടും ഈ കുരിശെടുത്ത് വെക്കണം ഈ കുരിശെടുത്ത് കർത്താവിന്റെ കുരിശെടുത്ത് നിന്റെ ചങ്ക് പൊള്ളിക്കുന്ന വേദനയിലേക്ക് വെച്ചാൽ നീ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കും അങ്ങനെയാണ് മുറിവേറ്റവര് കാലാകാലങ്ങളിൽ സൗഖ്യപ്പെട്ടത് മുറിവേറ്റിട്ടും മനുഷ്യർ തകരാതെ നിന്നത് തളരാതെ നിന്നത് അവർ മടുത്തു പോകാതെ ജീവിതത്തെ നേരിട്ടത് ഈ കുരിശെടുത്ത് അവർ അവരുടെ ജീവിത പ്രശ്നത്തിന്റെ നടുക്ക് വെച്ചു ഈ കഴിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ഈ തടിയെടുത്തിട്ടു ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളെയും നമ്മൾ നേരിടേണ്ടത് യേശുവിനെ നോക്കിയാണ് യേശുവിന്റെ കുരിശിനെ നോക്കിയാണ് അതാണ് ഹെബ്രായ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ വചനങ്ങൾ പോലും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയും അതായത് ശ്രദ്ധിക്കാമോ പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുഴുവൻ പറയുന്നത് അബ്രഹാം ഇസ്ഖാക്ക് യാക്കൂബ് മോശ നായാധിപന്മാര് സാംസൺ ദബോറ ഗിതയോൻ അതെല്ലാം പറഞ്ഞത് ആവീത് പിന്നീട് ഏലിയ ഏലിഷ പ്രവാചകന്മാര് എനിക്ക് ഇനി പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പതിനൊന്നാം അധ്യായം എല്ലാ വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെയും ജീവിതം അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അവസാനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനം പോലീസിൽ എഴുതുകയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവരൊന്നും അല്ല മാതൃക അവരെക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടൊരു മാതൃക നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം കരുതി വെച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും സാക്ഷികളുടെ വലിയ സമൂഹമുണ്ട് നമ്മെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഭാരം നിൽക്കിക്കളയാം എന്നിട്ട് പോലെ ശ്രീ പറയാണ് നമ്മൾ അവരെ കണ്ടിട്ടല്ല ഓടേണ്ടത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നാഥനും നമ്മെ വിജയത്തിലെത്തിക്കുന്നവനുമായ യേശുവിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഓടാൻ ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ നമ്മൾ പോലീസ്രീക പറയുകയാണ് സാക്ഷികളുടെ പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുഴുവൻ പഴയ നിയമത്തിലെ വീരോചിത വിശ്വാസം ജീവിച്ച വീരനായകന്മാരുടെ ജീവിത ജീവചരിത്രം എഴുതി വെച്ചിട്ട് പോലീസ്രീക പറയുകയാണ് അവരെ കണ്ടല്ല നമ്മൾ ഓടേണ്ടത് അവരെ കണ്ടിട്ടല്ല നമ്മൾ ഓടേണ്ടത് നമ്മൾ ഓടേണ്ടത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ നാഥനും അതിനെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കുന്നവനുമായ യേശുവിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഓടാൻ
എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രൈസിസ് വരുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കുരിശിനെ ധ്യാനിക്കണം മുറിവേറ്റ കുരിശി കിടക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ സങ്കടങ്ങളോട് ചേർത്ത് നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളെ ചേർത്ത് വെക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം സൗഖ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വിവരിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഈ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം പറയുന്നത് മാറായിലെത്തി കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് കയ്പുള്ള ജലം കിട്ടുന്നു മോശയ്ക്ക് ദൈവം ഒരു തടിക്കഷണം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അത് മധുരമുള്ളതായിട്ട് മാറുന്നു പതിന പതിനാറാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞു പതിനാറാം അധ്യായം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ യാത്രയാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ യാത്രയാണെന്ന് ഓർത്തോണം യാത്രയുടെ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് നമ്മളെ തന്നെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞുള്ള സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്ത വിവരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു അടുത്ത മാസത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം തീയതിയായി കഴിഞ്ഞ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് തിരിച്ചത് ഇപ്പൊ ഈ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതിയായി ഒറ്റ മാസമായി യാത്ര തുടരുകയാണ് ഒരു മാസമായി അപ്പൊ ഈ ഒരു മാസം മരുഭൂമിയിലൂടെ നടന്ന ജനമാണ് ഇപ്പോ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു ജനം ഇസ്രായേൽ സമൂഹം ഏലിമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ഏലിമിനും സീനായ്ക്കും ഇടയിൽ സീൻ മരുഭൂമിയിലെത്തി ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതിന്റെ രണ്ടാം മാസം പതിനഞ്ചാം ദിവസമായിരുന്നു അത് മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഇസ്രായേൽ ജനം മോശയ്ക്കും അഹറൂനുമെതിരെ പിറുപെറുത്തു അതെ അടുത്തത് പിറുപെറുപ്പ് ഇപ്പൊ എന്തിനാ പിറുപെറുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പിറുപെറുക്കുന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ലാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഇത് അതായത് ഇപ്പൊ പിറുപെറുക്കുന്നത് ശരിക്കുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഒരു സങ്കല്പ ലോകത്ത് നിന്നാണ് പിറുപെറുക്കുന്നത് അതിനൊരു കോൺക്രീറ്റ് റിയാലിറ്റി ഇല്ല ഈ പിറുപിറുപ്പിന് ഈ പിറുപിറുപ്പിന് ഒരു അടിസ്ഥാനം ഇല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ബേസ്ലെസ് മർമറിംഗ് ആണിത് ബേസ്ലെസ് ഇതിന് അടിസ്ഥാനം ഇല്ല സങ്കല്പിച്ചിട്ടാണ് പിറുപിറുക്കുന്നത് എന്താണ് അവര് പറയുകയാണ് ഈജിപ്തിൽ ഇറച്ചി പാത്രത്തിനടുത്തിരുന്ന് തൃപ്തിയാവോളം അപ്പം തിന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ കൊല്ലപ്പെട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നല്ലതായിരുന്നു അടുത്തത് ഇസ്രായേൽ സമൂഹം മുഴുവനെയും പട്ടിണിയിട്ട് കൊല്ലാനാണോ ഞങ്ങളെ നീ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഈജിപ്തിലെ ഇറച്ചി പാത്രത്തിനടുത്തിരുന്ന് മതിയാവോളം അപ്പം തിന്നോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഇത് കറക്റ്റ് ഇത് ശരിയാണോ പറ ഇത് പറ നിങ്ങൾ ഇവർ ഈ ഇറച്ചി പാത്രത്തിനടുത്തിരുന്ന് അപ്പം തിന്നോണ്ടിരിക്കുക ആയിരുന്നോ നാനൂറ്റി മുപ്പത് കൊല്ലം ആയിരുന്നോ അപ്പം തിന്ന അവൻ സമയെടുത്ത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ എടുത്ത് അപ്പം തിന്നാൽ അവൻ്റെ തലവണ്ട അടിച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ ആൾ നിൽപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ പറയാണ് ഈജിപ്തിലെ ഇറച്ചി പാത്രത്തിനടുത്ത് തിന്ന് അപ്പം തിന്നോണ്ടിരുന്ന മതിയാവോളം അപ്പം തിന്നോണ്ടിരുന്നപ്പോ ചത്താ മതിയായിരുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഭാ ഈ ഈ ഈ വർഗം ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം അതായത് ഒരു സങ്കല്പ ലോകത്ത് നിൽക്കണം സങ്കല്പ ലോകത്ത് ദിസ് ഈസ് ആൻ അൺഫൗണ്ടഡ് അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആർഗ്യുമെന്റ് ഇതിന് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇല്ലെന്ന് ഇത് കള്ളമാണ് ഈ പറയുന്നത് കള്ളമാണ് അതായത് അവർ അവർ അങ്ങനെ ജീവിച്ചവരല്ല എന്നിട്ട് പുറവെറുക്കാണ് എന്താ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്നറിയാമോ അതായത് പിശാജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയാമോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ നന്മ പിശാജ് മറച്ചു കളയും ഇപ്പം നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ സൗഭാഗ്യം പിശാജ് കണ്ണിൽ നിന്ന് മറച്ചു കളയും മറച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആയിരുന്ന അവസ്ഥയുടെ അടിമത്വവും മറച്ചു കളയും മനസ്സിലായോ നമ്മൾ നേരത്തെ ആയിരുന്ന അവസ്ഥയുടെ അടിമത്വം നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ആയിരുന്നു ഇല്ലാതിരുന്നത് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ദുരിതത്തിലായിരുന്നു നമുക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ എവിടുന്നെല്ലാം ആണ് ദൈവം രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവം കൊണ്ടുവന്നത് ഇതെല്ലാം മറന്നു പോകും ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചു പഠിച്ച് നിയമാവർത്തനം എത്തുമ്പോൾ ദൈവം ആവർത്തിച്ച് പറയും മറക്കരുത് മറക്കരുത് അടിമത്തത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന ദൈവത്തെ പൊന്ന് മക്കളെ മറക്കല്ലേ എന്ന് ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അവസാനം കലി വന്നിട്ട് സങ്കീർത്തന അമ്പത് ഇരുപത്തേഴ് ദൈവം പറയും ദൈവത്തെ മറക്കുന്നവരെ നിങ്ങളെ ഞാൻ ചിന്തിക്കളയെന്ന് പറയും ഏതെ അവസാന കലി വന്നിട്ട് പറയാണത് അതായത് ദൈവത്തെ മറക്കുന്നവരെ ഓർമ്മയിലിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ ഞാൻ ചിന്തിക്കളയും എന്താ ഈ പറയുന്നത് അറിയാമോ അതായത് നമ്മളെ ദൈവം ഒരു യാത്ര ഇങ്ങനെ
നമുക്കിപ്പോൾ ദൈവം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഈ യാത്രയിൽ നമ്മളെ ദൈവം എങ്ങനെ നയിച്ചു ഇത് നമ്മൾ മറന്നു പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോ ഇവർ വഴക്കുണ്ടാക്കുകയാണ് നേരത്തെ എന്തിനാ വഴക്കുണ്ടാക്കിയ വെള്ളത്തിന് ഇപ്പൊ എന്തിനാ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പത്തിന് എല്ലാ വഴക്കും ഇതിന്റെ പേരില്ല മീനിന്റെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞു പോയി എണ്ണം കുറഞ്ഞു പോയി സഭയിൽ ആദ്യത്തെ വഴക്ക് ഏതിനാന്ന് അറിയാം അപ്പസ്തോല പുറത്തിന് ആറ് വായിച്ചാൽ മതി സഭയിൽ ആദ്യത്തെ വഴക്കും ഭക്ഷണമാണ് ഗ്രീക്കുകാർക്ക് ഭക്ഷണം തികഞ്ഞില്ല അവർ ഹെബ്രായരോട് വഴക്കിട്ടു അപ്പൊ വഴക്ക് ആഹാരത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു വഴക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പേരിൽ ഇവർ വഴക്കിടുകയാണ് വഴക്കിടുമ്പോൾ അവർ മോശയ്ക്കും അഹറുവിനും എതിരെ പിറുപെറുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പിറുപെറുക്കുന്ന സമയത്ത് മോശ പറയുകയാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം മോശ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്കെതിരായി നിങ്ങൾ ആവലാതിപ്പെട്ടത് ദൈവം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് അവിടുത്തെക്കെതിരെയുള്ള ആവലാതികളാണ് ഞങ്ങളാരാണ് മോശ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളാരാണ് നിങ്ങളുടെ ആവലാതികൾ ഞങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടല്ല കർത്താവിനെതിരായിട്ടാണ് ഇതും എൻ്റെ പൊന്നു മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം പിറുപെറുപ്പ് പരാതി പരിദേവനങ്ങൾ തൃപ്തിയില്ല സമാധാനമില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സൗ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ദൈവോചനം പറയുകയാണ് എല്ലാ പിറുപെറുപ്പുകളും മനുഷ്യനെതിരായിട്ടല്ല ദൈവത്തിനെതിരായിട്ടാണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ യാത്രയുടെ ഏജൻറ്റ് ആരാണ് ആരാണ് ഈ യാത്രയുടെ ഓദർ ആരാണ് ഈ യാത്ര നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ് നിന്നെ ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചത് ദൈവമാണത് ദൈവം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പിറുപെറുപ്പുകളും ഈ യാത്ര അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്തവനെതിരെയാണ് മനുഷ്യർക്കെതിരെ അല്ല ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ മോശ പറയാണ് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ പിറുപെറുക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആരാണ് ഈ ഇൻ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സെൻസ് എല്ലാ പരാതിയും എല്ലാ പിറുപെറുപ്പും ദൈവത്തിനെതിരായിട്ടാണ് കാരണം ഞാനാണോ അടിമത്തത്തിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നത് ഞാനാണോ ഈ യാത്രയുടെ സോഴ്സ് അതോറിറ്റി ഏജന്റ് ഞാനല്ല ദൈവമാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നത് ദൈവമാണ് നിങ്ങളെ ഇപ്പൊ ഈ മരുഭൂമിയിൽ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് നിങ്ങൾ എവിടെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് ആ ദൈവത്തിനെതിരായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പിറുപെറുപ്പ് എല്ലാ അവലാദികളും ആത്യന്തികമായി ദൈവത്തിനെതിരായിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഈ പരാതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ പരാതികൾ ദൈവം കേട്ടു ദൈവം കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിന് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അവിടെയും വീണ്ടും പരാതി വരാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അത് കവർ ചെയ്യും പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ വീണ്ടും പരാതിയുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയോ ശ്രദ്ധിക്കുക ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയോ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയോ ജനം പിറവെറുത്തതിനൊന്നും ദൈവം ക്ഷമി ദൈവം ശിക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ബൈബിളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പരാതി പറയുമ്പോഴൊന്നും ദൈവം ഈ ജനത്തെ ശിക്ഷിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം അവർ ദൈവത്തിനെതിരെ അതായത് അത്ഭുതങ്ങൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ട് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജൊക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ദൈവം കോപിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിലൊക്കെ കുറേ നേരം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ദൈവം അതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ കൊടുക്കും ആ ഞാൻ വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല അതെ വെള്ളം ഭക്ഷണമില്ല അതെ ഭക്ഷണം അങ്ങനെ ദൈവം കരുതൽ കാണിക്കണം അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളോട് അത് പറഞ്ഞ് മനുഷ്യൻ കരഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് പണക്കമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വീടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ ഒന്ന് കരഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് സങ്കടമൊന്നുമില്ല അതിനകത്ത് അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവത്തോടല്ലാതെ നമ്മൾ ആരോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ അവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് സൂചനകൾ അങ്ങനെ അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ പിറവെറുക്കുമ്പോൾ ദൈവം ആകാശത്ത് നിന്ന് മന്ന വർഷിക്കുകയാണ് അപ്പൊ മോശ ദൈവജനത്തോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ആവലാദികൾ ദൈവം കേട്ടിരിക്കുന്നു വൈകുന്നേരമായപ്പോ കാടപ്പക്ഷികൾ വന്ന് പാളയെ മൂടി അപ്പോ ഇറച്ചി വന്നു ഇറച്ചി കിട്ടി കാടപ്പക്ഷി വന്ന് ഭൂതലം മൂടി ആ മരുഭൂമിയുടെ ആ സ്ഥലം മൂടി വെളുപ്പാങ്കാലായപ്പോഴേക്കും മരുഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ പൊടിമഞ്ഞ് പോലെ വെളുത്തുരുണ്ട ലോലമായ ഒരു വസ്തു കാണപ്പെട്ടു ഇതിപ്പോ എന്താപ്പാ ഈ പറഞ്ഞതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കുർ
ഇതെന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് അപ്പൊ ആർക്ക് പിടികിട്ടുന്നില്ല ഇതെന്താ രണ്ടായിരം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് ദൈ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇവിടെ ബലിയർപ്പിക്കാൻ പോവാ ഇന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഇതെന്താന്ന് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു മഹാരഹസ്യത്തിന്റെ ആരംഭമാണ് ആകാശത്ത് നിന്നും പൊഴിഞ്ഞത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ലോകാന്ത്യം വരെ ഇത് പിടിതിന്റെ ഇതിന്റെ മിസ്റ്ററി പൂർണ്ണമായിട്ട് ആർക്കും പിടികിട്ടില്ല ഇതെന്ത് പഴയ നിയമത്തെ ചോദിച്ചാണ് പുതിയ നിയമത്തെ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് കർത്താവ് എന്താ ഇതിന്റെ രഹസ്യം പിടികിട്ടുന്നില്ല ഇതെന്ത് അവർ ചോദിച്ചു അപ്പൊ അതിന്റെ പേര് മന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതെന്തെന്നാണ് അത് അതിന്റെ പേരായി അവർ ചോദിച്ച ചോദ്യം അതിന്റെ പേരായി മന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വേർഡ് മീനിങ് ലിറ്ററൽ മീനിങ് ഇതെന്ത് എന്നാണ് അങ്ങനെ ദൈവം അവർക്ക് ആകാശത്ത് നിന്നും അപ്പം കൊടുത്തു റഫറൻസ് പെട്ടെന്ന് എഴുതി വെച്ചോളൂ ആ സങ്കീർത്തനം എഴുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തിനാലിലും സങ്കീർത്തനം എഴുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തിനാലിലും ജ്ഞാനം പതിനാറ് ഇരുപതിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് മാലാഖമാരുടെ അപ്പം എന്നാണ് ദൈവദൂതന്മാരുടെ അപ്പം മന്ന യോഗന്നാൻ ആറ് മുപ്പതിൽ ഈശോ പറയുന്നു ഞാനായിരുന്നു ഈ അപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വർഷിക്കപ്പെട്ട ജീവന്റെ അപ്പം ഞാനാണ് ഈശോ പറഞ്ഞു ഈശോ തന്നെ തന്നെ ആ അപ്പത്തോട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോവാണ് മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ ദൈവം പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഇത് ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും ശേഖരിക്കണം അതായത് ആകാശത്ത് നിന്ന് ഒരപ്പം പൊഴിയും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും അത് ശേഖരിക്കണം ശേഖരിച്ചിട്ട് അതാത് ദിവസത്തിനുള്ളതേ ശേഖരിക്കാവൂ ഇത് ഡെയിലി ബ്രെഡാണ് അന്നന്നത്തെ അപ്പമാണ് അപ്പം ഇന്ന് രാവിലത്തേനുള്ളത് ഇന്ന് കുർബാനയെ സംബന്ധിച്ച് സ്വീകരിക്കണം നാളത്തേനുള്ളത് ഇന്ന് സ്വീകരിച്ചാൽ പോരാ ഇത് ഡെയിലി ബ്രെഡാണ് ഓരോ ദിവസത്തിനും വേണ്ട അപ്പം ശേഖരിക്കണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓ എല്ലാ ദിവസവും ആരെ ഇപ്പോൾ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കുള്ള അപ്പം ഇവർ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്നാ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ ഇന്നത്തേനുള്ള അപ്പം മാത്രം കറക്റ്റായിട്ടിരുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം പുഴു വരിച്ചു പോയി അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മന്നയെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നാമത്തെ നിയമം അതാത് ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടി ശേഖരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാമത്തെ ദിവസം ഇത് ശേഖരിക്കാൻ പുറത്തിറങ്ങരുത് ആറാം ദിവസം രണ്ട് ദിവസത്തേക്കുള്ളത് ശേഖരിച്ചോണം കാരണം ഏഴാം ദിവസം സാപത്താണ് സാപത്തായതുകൊണ്ട് ഏഴാം ദിവസം നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യാൻ പാടില്ല പുറത്തിറങ്ങി അപ്പം കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏഴാം ദിവസം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു ആറാം ദിവസം ശേഖരി രണ്ടരട്ടി ശേഖരിച്ചോണം അത് പുഴുവരിക്കില്ല മൂന്നാമത്തേത് വരുങ്കാല തലമുറയ്ക്ക് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി ഇത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം മൂന്ന് മനസ്സിലായോ അതായത് അന്നന്ന് സ്വീകരിക്കണം ഡെയിലി മാസ് സാപത്ത് ദിവസത്തിന് വേണ്ടി തലേ ദിവസം തന്നെ കർത്താവ് ശേഖരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തേത് വരുങ്കാല തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി മോശ നീ ഇത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം മോശ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് അതൊരു സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു പിന്നീട് വാഗ്ദാന പേടകം പണിത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വാഗ്ദാന പേടകത്തിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഈ അപ്പം ആരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അവർ കണ്ടിട്ടില്ലാതെ കേട്ടിട്ടില്ലാതെ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു അതാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ പരിശുദ്ധ കുർബാന ലോകാവസാനം വരെ ഇതുണ്ടാവും എന്നാണ് ഇത് ഇല്ലാതാവുന്നത് നിരന്തര ബലികൾ നിർത്തലാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് ദാനിയൽ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് ബലികൾ നിർത്തലാക്കപ്പെടും അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ബലി അർപ്പിക്കുന്നു രാജ്യത്തൊരു നിയമം വരികയാണ് ഇവിടെ ആരും കുർബാന അർപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നിയമം ഇനി എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ ഇന്ന് ഓർത്തിരുന്നോ ജീവനോടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്തിരുന്നോ കുർബാന അർപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഈ ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനൊരു നിയമം വരികയാണ് ഇന്ത്യയിൽ കുർബാന അർപ്പിക്കാൻ പാടില്ല കണക്ക് കൂട്ടിക്കോണം ലോകാവസാനമായി അതായത് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു പ്രവചനമാണത് അതായത് ബലികൾ നിർത്തലാക്കപ്പെടും പാതിരപ്പിയ പറയുന്നു സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചാലും ഭൂമി നിൽക്കും പക്ഷേ വിശുദ്ധ കുർബാന നിർത്തലാക്കിയാൽ ഭൂമി ഇല്ലാതെയാവും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് എന്നേക്കും വരുങ്കാല തലമുറകൾക്ക് കാണാനായി ദൈവം ഈ അപ്പം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു അതാണ് ദിവ്യകാരുണ്യമായി മാറുന്നത് ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അപ്പോൾ മന്നയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അടുത്തൊരു കാര്യം ഒരു സൂചനയോടെ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം തീരും മന്ന കാനാൻ നാട്ടിലെത്തും വരെ അവർ മന്ന ഭക്ഷിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കാമോ ഇത് 
അതായത് കാനാന്റെ ബോർഡർ കയറുകയാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ കാനാൻ ദേശത്ത് കയറും കാനാൻ ദേശത്തിന്റെ അതിർത്തിയിലെത്തി ആ രാത്രി പിന്നിട്ടു അന്നു വരെ മന്ന പൊഴിഞ്ഞു കാനാൻ ദേശത്തോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് മന്ന പൊഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് നിത്യ കാനാനിൽ സ്വർഗ കാനാനിൽ എത്തും വരെയുള്ള യാത്രാ ഭക്ഷണമാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വർഗത്തിലെത്തും വരെ ഇത് ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം സ്വർഗത്തിലെത്തും വരെയുള്ള ജീവസന്ധാരണ മാർഗമാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന അപ്പോൾ ഈ മന്നയെ കുറിച്ച് പതിനാറാം അധ്യായം പറയുന്നു പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് വീണ്ടും യാത്ര തുടരുകയാണ് ഇസ്രായേൽ സമൂഹം അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു കർത്താവിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് അവർ റഫീദിമിലെത്തി പാളയം അടിച്ചു വീണ്ടും ഏതാനും മാസങ്ങൾ കഴിയുകയാണ് അവർ റഫീദിമിലെത്തി അവിടെ പാളയം അടിച്ചു ഒന്ന് എഴുതിട്ട് നിൽക്കാമോ വളരെ മർമ്മപ്രധാനമായ മറ്റൊരു അധ്യായമാണ് പതിനേഴാം അധ്യായം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയം തുറക്കാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം നന്നായിട്ട് ഇത് ഗ്രഹിക്കണം കാരണം ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതാണ് പഴയ നിയമം ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചാൽ സഭയ്ക്കെതിരെ മനുഷ്യർ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം കിട്ടും പഴയ നിയമം തിരുവചനം ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എവിടുന്നെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒരു കൊട്ടേഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാൽ അപ്പ സംശയം വരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം വിഗ്രഹാരാധനയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണമായിരുന്നു ഞാനത് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അതായത് ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം നിന്നുകൊണ്ട് കേട്ടാൽ മതി കാര്യമൊന്ന് കാര്യമുള്ളതാണ് നിന്നുകൊണ്ട് കേൾക്കണം നിയമാവർത്തന പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം പറയാണ് വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു വിഗ്രഹാരാധനയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ കാരണമാണ് നിയമാവർത്തനം നാല് പതിനഞ്ച് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഒരു രൂപവും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് ഒരു രൂപം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് റീസൺ ആണ് ഈ നിയമാവർത്തനം നാല് പതിനഞ്ച് പറയുന്നത് അതിനാൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഹോറബിൽ വെച്ച് അഗ്നിയുടെ മധ്യത്തിൽ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച ദിവസം അതായത് സീനായി മലയിൽ വെച്ച് തീക്കകത്ത് നിന്ന് ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച ദിവസം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപവും കണ്ടിട്ടില്ല കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണ് വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ലോജിക്കാണിത് എന്താണ് നിങ്ങൾ കർത്താവ് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു രൂപം ഉണ്ടാക്കിയ നിങ്ങൾ ഒരു രൂപവും കണ്ടിട്ടില്ല അതിനാൽ ഏതിൻ്റെ എങ്കിലും രൂപത്തിൽ പുരുഷൻ്റെയോ സ്ത്രീയുടെയോ മൃഗത്തിൻ്റെയോ പറവയുടെയോ നിലത്തെഴിയുന്ന ഏതെങ്കിലും ജന്തുവിൻ്റെയോ ഭൂമിക്കടിയിലെ ജലത്തിൽ വസിക്കുന്ന മത്സ്യത്തിൻ്റെയോ ഒന്നിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കി അശുദ്ധരാവരുത് എന്താണ് റീസൺ ഹോറബ മലയിൽ വെച്ച ദൈവം അഗ്നിയുടെ മധ്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോ നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ ഒരു രൂപവും കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് ആരോട് പറഞ്ഞു പഴയ നിയമജനതയോട് പറഞ്ഞു നമ്മളോ നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മൾ കണ്ടെന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഞങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതും കാതുകൊണ്ട് കേട്ടതും കൈകൊണ്ട് തൊട്ടതും സൂക്ഷിച്ചു വീക്ഷിച്ചതുമായ ജീവന്റെ വചനത്തെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു ജനതയോട് പറഞ്ഞ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നിങ്ങൾ കാണാത്ത ഒന്നിന്റെ രൂപം തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ ഉണ്ടാക്കരുത് കണ്ടവരോട് പറയരുത് ഞങ്ങൾ കണ്ടതാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടതായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടതിന്റെ രൂപം ഉണ്ടാക്കും ചുതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധാമ്മയുടെ ആദ്യത്തെ രൂപം ചിത്രം വരച്ചത് ലൂക്ക സുവിശേഷകനാണെന്ന് സഭയിൽ ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് ലൂക്ക കണ്ടതാണ് മാതാവിനെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പസ്തോലന്മാർ യേശുവിനെ കണ്ടതാണ് അവർ അനന്തര തലമുറകൾക്ക് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് ഈശോ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്നാമത്തെ തലമുറയിൽ ഒരു കൊച്ച് വല്യപ്പൻ ഈശോയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചോദി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പച്ച ഈശോ ശരിക്കും എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നേ അപ്പ അപ്പം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും വരയ്ക്കാൻ അറിയാവുന്ന അപ്പനാണെങ്കിൽ വരച്ചു കൊടുക്കും ദാണ്ട ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും പറയും ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് പഴയ നിയമം ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കും ഇപ്പൊ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഓ ഇത് എന്തിരിന്തരം ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്ന വിചാരിക്ക
പഴയ നിയമത്തിലെ പരിച്ഛേദനമാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ മാമോദീസ എന്ന് ബൈബിൾ വചനങ്ങൾ വെളിച്ചത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊച്ചിലെയാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ എട്ടാം ദിവസം പരിച്ഛേദനം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോ ഒരു യഹൂദ കുട്ടിയും യഹൂദ നിയമങ്ങൾ മുഴുവൻ വായിച്ചു പഠിച്ചിട്ടല്ല പരിച്ഛേദന സ്വീകരിച്ചത് അത് വളർന്നപ്പോ തന്നെ പഠിച്ചതാണ് മനസ്സിലായോ അതായത് വിശ്വസിക്കാത്ത വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ മാമോദീസ കൊടുത്തു കൊടുത്തു ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി വിശ്വാസമുള്ള ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു അങ്ങനെ മറ്റൊരാൾക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റും നാല് തളർവാദ രോഗിയെ തളർവാദ രോഗിയെ നാല് പേര് ചേർന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് ഈ മിണ്ടാതെ കിടക്കുന്നവനെ കർത്താവ് എഴുന്നേപ്പിച്ച് വിട്ടു അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് കർത്താവിന് അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പറ്റും കർത്താവിൻ്റെ കൈ നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കെട്ടരുത് കർത്താവിന് നിങ്ങൾ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കരുത് കർത്താവിൻ്റെ ശക്തിയെ നിങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ച് കാണരുത് അപ്പോൾ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി വിശ്വസിക്കാം അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി വിശ്വസിക്കുന്നതോ ആ കുട്ടി വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഓരോ പരിശുദ്ധ കുബാനയിലും ഓരോ തവണ വെച്ച് ഒരായുസ് മുഴുവൻ പതിനായിരക്കണക്കിന് തവണ താൻ എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നെന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ആ കുട്ടി തന്നെ പഠിച്ചോളും നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടണ്ട ആ കുട്ടി തന്നെ പഠിച്ചോളും ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത് വിശ്വാസം മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ വചനം പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെന്നെങ്കിലും ഒരു കൊട്ടേഷൻ കൊണ്ട് ഒരാൾ വരും ആഹാ ശരിയാണല്ലോ ബ്രദറെ നമുക്കൊരു സഭ തുടങ്ങാം അങ്ങോട്ട് പോകും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കണ്ണടച്ച് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്ക് വിശ്വാസം മനസ്സിലാവാൻ വചനം വിളിച്ച് വചനത്തിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടണം അതിന് കർത്താവ് സഹായിക്കണം അതിന് നമ്മൾ വചനം പഠിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ഹൃദയം തുറന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാമോ സ്തുതിച്ച് ഹാലലുയാ 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 സ്തുതിക്കട്ടെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേര് നിങ്ങളുടെ സ്വരം കേൾക്കട്ടെ ഉച്ചത്തിൽ സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലലുയാ 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 ശക്തമായിട്ട് കർത്താവിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിളിക്കുന്ന ശക്തിയോടെ കരങ്ങളടിച്ച് കണ്ണടച്ച് പാടി പ്രാർത്ഥിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവേ മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു അധ്യായമാണ് പതിനേഴാം അധ്യായം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാലേ മനസ്സിലാവൂ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കുഴപ്പരുത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം പതിനേഴാം അധ്യായം പറയുന്നത് അവർ വീണ്ടും യാത്ര തുടരുകയാണ് യാത്ര തുടർന്ന് അവർ റഫീദിമിലെത്തി 
അവർക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളം കിട്ടിയില്ല ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആഹാരത്തിനും വെള്ളത്തിനും വേണ്ടി പിറവരുത്താൽ ദൈവം അവരോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഇവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പിറവരുത്തു മോശയുടെയും അഹറോവിൻ്റെയും മുമ്പിൽ ചെന്ന് പിറവരുത്തു അപ്പോൾ ദൈവം ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു മോശെ നീ വടിയെടുത്ത് പാറമേൽ അടിക്കണം അപ്പോൾ പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറപ്പെടും എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചേ അതായത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ചെറിയൊരു പാറ ഒരു വടി ചെറിയ വടി അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ അരുവി ഒഴുകി വരുന്നു അങ്ങനല്ലിത് ഇരുപത് ലക്ഷം ആളുകളുണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം ആളുകൾ ക്യൂ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പാറ എന്നുള്ള അരുവിയിൽ ജലം കുടിക്കാനാണെങ്കിൽ മാസങ്ങൾ അതിന് തന്നെ വേണ്ടി വരും വെള്ളം കിട്ടാതെ പലതും പലരും അപ്പം തന്നെ മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നടന്നത് ഒരു വലിയ പാറ അതിലടിക്കുമ്പോൾ ഒരു മഹാനദി അതിൽ നിന്ന് ഒഴുകി എന്നാൽ ഈ എഴുപത് ലക്ഷത്തിന് കുടിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പം നമ്മളതിനെ അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ കാണണം മോശ ചെന്ന് പാറയിൽ അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പാറക്കല്ലേ എന്ന് ഒരു നേർച്ചാൽ ഒഴുകി എന്ന് മനസ്സിലാക്കരുത് മറിച്ച് ഒരു മഹാനദി അങ്ങ് ഒഴുകി ആ നദിയിൽ നിന്ന് ജനം ആവോളം കുടിച്ചു ഒന്ന് കോറും ദോസ് പത്താം അധ്യായം നാലാം വാക്യം എടുത്ത് വായിക്കണം ഒന്ന് കോറും ദോസ് പത്താം അധ്യായം നാലാം വാക്യം ഈ പാറ ആരാണെന്ന് പൗലോസ്ലിക പറയുകയാണ് ഈ ആത്മീയ ശില ആരായിരുന്നു എന്ന് പൗലോസ്ലിക പറയുകയാണ് ഒന്ന് കോറും ദോസ് പത്ത് നാല് വായിച്ചേ എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മീയ പാനീയം കുടിച്ചു തങ്ങളെ അനുഗമിച്ച ആത്മീയ ശിലയിൽ നിന്നാണ് അവർ പാനം ചെയ്തത് ആ ശില ആരാണ് ക്രിസ്തുവാണ് ക്രിസ്തുവാണ് ഈ പാറ പൗലൂസ് ലീഗ പിന്നീട് പറയുകയാണ് ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് ഈ സംഭവത്തെ പൗലൂസ് ലീഗ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഇരുപത് ലക്ഷം പേര് വെള്ളം കുടിച്ച ആ പാറ ആരാണ് ക്രിസ്തുവാണ് അപ്പൊ ഈശോ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈശോ പറയുന്നത് യോഹന്നാൻ ഏഴാം അധ്യായം മുപ്പത്തേഴാം വാക്യം എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇനി ഇനി വായിക്കേണ്ട എന്നെ നോക്കിയിരിക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം മുതൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇരുപത് ലക്ഷം പേര് വെള്ളം കുടിച്ചിക്കാനായി ഒരു മഹാനദി ഉറവ പൊട്ടി ഒഴുകി ഒന്ന് കോറും ദോസ് പത്ത് നാലിൽ പൗലോസ് ലീഗ പറഞ്ഞു ഈ കല്ല് ഈ പാറ ക്രിസ്തുവാണ് ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നാണ് ഈ ജലം ഒഴുകിയത് ക്രിസ്തുവായിരുന്നു ആ പാറ ആ പാറയിൽ നിന്നാണ് അനേക ലക്ഷം പേര് മതിയാവോളം കുടിച്ച മഹാനദി ഒഴുകിയത് ഈശോ പറയുകയാണ് യോഹന്നാൻ ഏഴ് മുപ്പത്തിയേഴ് തിരുനാളിന്റെ അവസാനത്തെ മഹാദിനത്തിൽ യേശു എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ശബ്ദമുയർത്തി പറഞ്ഞു ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകും അരുവികൾ ഒഴുകും ഇത് മനസ്സിലാക്കണം ഈ കണക്ഷൻ കിട്ടണം യേശുവാണി പാറ ഈ പാറ കുരിശിൽ തൂങ്ങപ്പെട്ട് കിടക്കുമ്പോ പടയാളി അവന്റെ വിലാവിൽ കുത്തി ആ പാറയിൽ നിന്ന് രക്തവും വെള്ളവും ഒഴുകി യോഹന്നാൻ ഒരു മുപ്പത്തേഴ് കർത്താവ് പറയാണ് ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകും തിരുനാളിന്റെ അവസാനത്തെ മഹാദിനത്തിൽ ഏത് തിരുനാള് കൂടാര തിരുനാൾ കൂടാര തിരുനാള് ഇവർ മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തപ്പോ ഇവർ പാളയമടിച്ച് കൂടാരമടിച്ച് താമസിച്ച സ്ഥലത്ത് വെള്ളം കിട്ടാതിരുന്നപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പാറയിലടിച്ച് ദൈവം നദി ഒഴുക്കിയതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് നടത്തുന്ന തിരുനാളായിരുന്നു കൂടാര തിരുനാൾ അതായത് ഈ കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ചു പഠിച്ച സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ആ സംഭവത്തിന്റെ ഓർമ്മയാചരണം കൂടാര തിരുനാളിന്റെ ഭാഗമാണ് ആ ഓർമ്മയാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശ്രദ്ധിക്കാമോ ആ ഓർമ്മയാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശീലോഹാക്കുളത്തിൽ നിന്ന് ലേവ്യ പുരോഹിതന്മാർ അനേക കുടങ്ങളിൽ വെള്ളം കൂരിയെടുത്ത് ഹല്ലേലുയ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ട് അവർ ബലിപീഠത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി നീരാചന നേർച്ചകൾ ജലധാര നേർച്ചകൾ വെള്ളം കൊണ്ടുള്ള നേർച്ച അത് സമർപ്പിച്ചിരുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുക്കി വിടും എന്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കാണ് ഈ പാറയിൽ അടിച്ച് പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകി വന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോ പിതാക്കന്മാരുടെ ധ്യാനത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ പാമ്പളാനി പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു കുഞ്ഞു കാര്യം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറഞ
എന്നിട്ട് അതേ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഈ വെള്ളം ഒഴുക്കി വിടുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി അവർ ചെയ്തിരുന്നു വലിയ ഒരു കുടം ചെറിയ കുടമല്ല വലിയ ഒരു കുടം ആ കുടത്തിൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ വീഞ്ഞൊഴിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് പുരോഹിതന്മാർ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് ഒഴിച്ച് 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 കുടം നിറയ്ക്കും കുടം നിറച്ചിട്ട് അവർ കുടത്തിൽ ഒരടി കൊടുത്ത് ഒരു ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നിന്ന് ഈ വെള്ളം പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകുന്ന പോലെ ഒഴുകി വരും അങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങുണ്ടായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ലക്ഷക്കണക്കിന് യഹൂദന്മാർ ഈ പാറയിൽ നിന്നൊഴുകി വന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയാചരണമായ കൂടാര തിരുനാളിൽ വെള്ളമൊഴുകി വരുന്നത് ഇങ്ങനെ നിർനിമേഷരായി നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മുപ്പത്തി മൂന്നുകാരൻ അവിടെ നിന്ന് മാറി ഒരു പൊക്കമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കയറി നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ആർക്കെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ കൂടാര തിരുനാളിൽ പാറയിൽ നിന്ന് പാറയിൽ അടിച്ചപ്പോ വെള്ളം ഒഴുകി വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആ കാഴ്ച കണ്ടോണ്ടിരുന്ന ജനത്തോട് പറഞ്ഞു ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെ എന്റെ അരികിലേക്ക് വരട്ടെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ചങ്കിൽ നിന്ന് പാറയിൽ നിന്നൊഴുകിയ വെള്ളം ഒഴുകാൻ പോവാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലു എന്നിട്ട് യോഹന പറയാണ് അവനിത് പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഈ പാറയിൽ നിന്ന് വന്ന വെള്ളം എന്താ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഇത് മനസ്സിലാവണേ പഴയ നിയമവും പഠിക്കണം പുതിയ നിയമവും പഠിക്കണം പാറയിൽ നിന്നൊഴുകിയ ജലം പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഇതാണ് ഇവർ കുടിച്ചത് അന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായോ ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവാ അത് മനസ്സിലായില്ല അത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾ കാത്തിരിക്കണം അങ്ങനെ കാത്തിരുന്ന് ഈശോ വരണം ഈശോ വന്ന് ഈശോയാകുന്ന ആ പാറമേൽ അവൻ്റെ വിലാവ് കുത്തി തുളയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന ജീവജലം ഒഴുകിയത് അത് യോഹന്നാന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ടെക്സ്റ്റാണ് അവൻ്റെ ജീ അവൻ്റെ വിലാവിൽ നിന്ന് ജീവന്റെ രക്തവും ജലവും ഒഴുകി ഇതാണ് ഒരു പാഠം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം പിടികിട്ടിയോ ഈ പാറയുന്ന വെള്ളം ഒഴുകിയത് പുതിയ നിയമത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന നദി ഒഴുകുന്നതിന്റെ അടയാളമായിട്ടായിരുന്നു ഇത്രയും പിടികിട്ടിയോ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങനെ വർഷിക്കപ്പെട്ടത് പാറയിൽ അടിച്ചപ്പോഴാണ് പാറയിൽ അടിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ വെള്ളം പൊട്ടി ഒഴുകിയത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുതിയ നിയമസഭയിൽ വർഷിക്കപ്പെട്ടത് ക്രിസ്തുവാകുന്ന പാറയെ പീലാത്തോസിന്റെ പ്രത്തോറിയത്തിലിട്ട് ശരിക്കും അടിച്ചപ്പോഴാണ് ക്രിസ്തുവാണി പാറ ആ പാറയെ നീ പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന നദി പൊട്ടി ഒഴുകിയത് ഇഷ്ടം പോലെ അടികൊണ്ടപ്പോഴാണ് ഇനി പറ വേണോ നിനക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേണോ നിനക്ക് ബാപ്റ്റിസം ഇൻ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അടികൊള്ളാൻ റെഡി അയക്കൂ ഈ വെള്ളം പൊട്ടി ഒഴുകും കാൽവരിക്ക് ശേഷമേ പെന്തക്കോസ്തിയുള്ളൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കാൽവരി ഇല്ലാതെ പെന്തക്കോസ്തി ഇല്ല കാൽവരിയിൽ കേൾക്കണം മർമ്മ പ്രധാനമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാൽവരി ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാവുന്ന പെന്തക്കോസ്തിയുടെ പേരാണ് ഇമോഷണലിസം വൈകാരികത കാൽവരി ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാവുന്ന പെന്തക്കോസ്തിയുടെ പേരാണ് വൈകാരികത ഭയങ്കര സ്തുതിപ്പ് ഭയങ്കര ഭാഷാപരം പക്ഷേ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡിയല്ല സ്വന്തം ജീവിതത്തെ മുറിക്കാൻ തയ്യാറല്ല വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല തോക്കാൻ തയ്യാറല്ല താഴാൻ തയ്യാറല്ല അടങ്ങാൻ തയ്യാറല്ല ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറല്ല ഭയങ്കര കല്ലേലുയാ അതെന്തെന്നറിയാ അതെന്തുകൊണ്ടെന്നറിയാ അത് ഈ കാൽവരി ഇല്ലാതെ ഉണ്ടായ പെന്തക്കോസ്തിയാണത് ആ പെന്തക്കോസ്തിയാണ് ശാപയുടെ സഭയുടെ ശാപം ആ പെന്തക്കോസ്തി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏത് പെന്തക്കോസ്തി എന്നറിയാമോ മുറിഞ്ഞും തകർന്നും ഒടുങ്ങിയും മരിച്ചും ചീഞ്ഞും അതിനുശേഷം ഉണ്ടാവുന്ന പെന്തക്കോസ്തി അതിന്റെ പേരാണ് യഥാർത്ഥ പെന്തക്കോസ്തി ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് തകർക്കപ്പെടണം അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ വരുമ്പോ മടുക്കരുത് ഈ പാറമേൽ അടിച്ചാലേ വെള്ളം ഒഴുകൂ പരിശുദ്ധാത്മാ അഭിഷേകം നമ്മളിൽ വർദ്ധിക്കാൻ അതായത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം മർമ്മപ്രധാനമായ സുവിശേഷത്തിലെ ആശയമാണത് അതായത് 
ഈശോ മാമോദി ശശീകരിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഈശോ മാമോദി ശശീകരിച്ചു അവൻ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറി അപ്പോൾ ആത്മാവ് പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈശോയെ ഒട്ടനെ എങ്ങോട്ടാ വിടുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ എന്തിന് പരീക്ഷിക്കപ്പെടാൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആത്മാഭിഷേകം ആക്ച്വലൈസ് ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മളിൽ അത് കൃപയായി ഒഴുകണമെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും ഉണ്ടാവും അതിന് ശേഷം ഉണ്ടാവുന്ന അനോയിൻറ്റിങ് ആണ് ജനുവിൻ അനോയിൻറ്റിങ് മറ്റേത് ഇമോഷണലിസമാണ് ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലിയിലുയാ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കിത് അതായത് ശരിക്കുള്ള അഭിഷേകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൈനോറിറ്റിക്കേ ഉള്ളൂ മജോറിറ്റിയിലും വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വൈകാരികതയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയ നിറഞ്ഞു പക്ഷെ തകർക്കപ്പെടാൻ തയ്യാറല്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതാണ് അതായത് പെന്തക്കോസ്തി കാൽവരി ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാവില്ല നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കൃപയുള്ള മക്കൾ എഴുന്നേക്കണോ അപ്പനും അമ്മയും കാൽവരിയിൽ കുരിശി കിടക്കണം കുരിശെ കിടക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കളിൽ അഭിഷേകം വെളിപ്പെടും അതിന് തയ്യാറല്ല അതിന് തയ്യാറാവാതെ നമുക്ക് വിവാഹമോചനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ പാറ തകർക്കപ്പെടാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഈ പാറയിൽ അടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരാത്തതല്ല നമ്മുടെ പോരായ്മ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം ആക്ച്വലൈസ് ചെയ്യപ്പെടാത്തതാണ് നമ്മുടെ പോരായ്മ എല്ലാവരിലും പരിശുദ്ധാത്മ വന്നിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവേ വരണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരും എന്നിട്ട് കുറച്ചു പേര് മാത്രമേ കൃപയിൽ വളരുന്നുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് കുറച്ചു പേര് മാത്രമേ തകർക്കപ്പെടാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് അനേകരുടെ നൂറ്റാണ്ടുകളായുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടുന്നില്ല സിമ്പിൾ നീ തകർക്കപ്പെടാൻ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടില്ല തയ്യാറായിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ആരിൽ സഹനമുണ്ടോ കേട്ടോ ആരിൽ സഹനമുണ്ടോ അവരിൽ അഭിഷേകത്തിനൊരു സാധ്യതയുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആരിൽ സഹനമുണ്ടോ ഇപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞില്ലേ അജീഷ് അച്ഛൻ അച്ഛൻ എന്തുകൊണ്ട് അതീവ ഇങ്ങനെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ അത് കൃപയ്ക്കൊരു സാധ്യതയുണ്ട് ഇയാളിലൂടെ ഒരു നദി ഒഴുകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഡൊമിനിക് വളമനാൽ അച്ഛൻ അച്ഛനിലൂടെ ഈ കൃപയുടെ നദി ഒഴുകുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ഇതുപോലെ ഈ അച്ഛനെ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ അജീഷ് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ ഇതാണ് അതായത് ഡൊമിനിക് അച്ഛനും ക്യാൻസർ രോഗം വയറിനായിരുന്നു അച്ഛനും ക്യാൻസർ രോഗം വയറിന് വയറിന് വന്നൊരു ക്യാൻസർ ഒരച്ഛനെ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രവാചകനാക്കി വയറിന് വന്ന ക്യാൻസർ അച്ഛനെയും പ്രവാചകനാക്കും ചെത്ത് പറഞ്ഞ ഹാലിയിലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഈ കൃപ ഒഴുകാൻ സഹനമുണ്ടായി പറ്റും സഹനമില്ലാതെ കൃപയില്ല പിന്നെ ഇപ്പം എനിക്കൊരു സമാധാനമുണ്ട് ആരും വന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന് അറിയാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു വരുത്തില്ല ഇത്രയൊരു സമാധാനം എനിക്കുണ്ട് അച്ഛാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് അറിയാൻ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനി ആരും ഇനി അധികം പേര് വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം കൈ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് വേണേൽ ഞാൻ നിൽക്കാം ഇപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിൽക്കാം എന്ന് ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം നീ തീക്കകത്തേക്കായിരിക്കും ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് ഔരിയുണ്ടേ വാ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കാൽവരിയില്ലാതെ ില്ല ഇത് മനസ്സിലാണ് ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം മൂന്നാമത്തെ കാരണം ഇതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സംഭവം വീണ്ടും സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ ഇതുപോലൊരു സംഭവം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച സംഭവം പോലെ അവർ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി സീനായി മരുഭൂമിയുടെ അടുത്താണ് അവർ പാളയം അടിച്ചു വെള്ളമില്ല കിടന്ന് കലകിച്ചു അപ്പോൾ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് മോശ ചെന്നു ദൈവത്തിന് ദേശിയായി മോശയുടെ ദൈവം പറഞ്ഞു നീ വടി എടുത്തുകൊണ്ട് ചെല്ല് എന്നിട്ട് ആ പാറയോട് കൽപ്പിക്കുക വെള്ളം തരാൻ കേൾക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഉറങ്ങിപ്പോവല്ലേ ഇത് ഇത് ഞാൻ ഈ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ കുഞ്ഞു കാര്യമാണ് പക്ഷേ അതിനകത്ത് വലിയ ആശയമുണ്ട് മോശ കാനാന്താട്ടിൽ കയറാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ രണ്ടാമത്തെ സംഭവത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞത് തെറ്റിച്ചിട്ട് മോശ നേരെ ചെന്ന് പഴയ ഓർമ്മയ്ക്ക് ഒരൊറ്റ അടി അടിച്ചു ആദ്യത്തെ സംഭവത്തിൽ അടിക്കാനാ
എൻ്റെ പരിശുദ്ധിക്ക് നീ ജനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്തൽ കൊടുത്തില്ല നീ കാനാൻ ദേശത്ത് കാല് കുത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് ഇത് ഒരു 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 രണ്ട് അടി അടിച്ചാനാണോ ഈ ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് കൊല്ലം ജീവിച്ച് ജീവിച്ചതിന് കൊടുത്ത സമർപ്പണത്തിന് രണ്ടടി അടിച്ചതിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവോ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അനേക വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു ചില ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഉത്തരം പൂർണ്ണമായത് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതറിയാവോ ഈ ശില ആരാണ് ഈ ശില ആരാണ് ക്രിസ്തുവാണ് ക്രിസ്തുവിനെ ഒരിക്കൽ മാത്രം അടിച്ചാ മതി ഒരിക്കൽ മാത്രം അവൻ കുരിശെ കിടന്നാ മതി ആഴ്ച ആഴ്ച കുരിശെ തറയ്ക്കണ്ട ഒരിക്കൽ മാത്രം കിടന്നാ മതി അങ്ങനെ കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവനോട് ഇനി അടിക്കണ്ട ചോദിച്ചാ മതി വെള്ളം വരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് അതായത് ഒരിക്കൽ അടിച്ചു തകർക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവനെ ചെന്ന് പിന്നെ അടിക്കേണ്ട പരിശുദ്ധാത്മാനെ തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവനെടുത്ത് എന്നിട്ട് ചോദിച്ചാ മതി മോശം എന്താ ചെന്നറിയാമോ ഇത് ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചാണ് രണ്ടാമത്തെ സംഭവത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് അവൻ സിംബലിനെ മിസ്സിൻ്റപ്പെട്ട് ചെയ്തു തെറ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെയും പോയി അടിക്കാൻ പോയി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പിന്നെ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞാ മതി വെള്ളം വാ വെള്ളം വരട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തരണേ കിട്ടും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരിക്കൽ ഒരിക്കൽ അവൻ ബലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ടു പരിശുദ്ധ കുർബാന അവനെ വീണ്ടും കുരിശി തറയ്ക്കുന്നല്ല മറിച്ച് ആ ബലിയുടെ അനുഗ്രഹം നമ്മൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് അടയാളങ്ങളിലൂടെ പ്രതീകങ്ങളിലൂടെ പരിശുദ്ധ കുർബാന ഇപ്പൊ ഈ ബലി അർപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത് ഈ പാറയുടെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് ആ പാറയുടെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുകയാണ് ആ ബലിയുടെ മുഴുവൻ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഈ അടയാളങ്ങളിലൂടെ ഈ പ്രതീകങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ആ ബലി വീണ്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് മോശയുടെ പാവം എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് പിടിയിട്ട് ഇത് എന്താണെന്നറിയാമോ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ദൈവം എന്തിനാണ് ഈ മോശ നീ കാനാന് ദേശത്ത് കയറ്റരുത് അതായത് ദൈവം എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചോ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നൂറ്റി നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷത്തെ സമർപ്പണം കഴിഞ്ഞിട്ടും മോശയ്ക്ക് പറ്റിയില്ല അവ പറഞ്ഞു കയറണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കയറാറായിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്നാമത്തെ സംഭവം ദൈവം പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് അഭിഷേകം തന്ന് കൃപ തന്ന് നമ്മളെ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഈ സംഭവത്തിലൂടെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ഈ പശ്ചാത്തലം ഇതാണ് ഈ പാറ ആരാണ് ഒന്ന് കോറും ദോസ് പത്ത് നാല് ഈ പാറ ആരാണ് യേശുവാണ് ഈ പാറ പരിശുദ്ധ കുർബാനെ അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് ആ ആത്മീയ ശിലയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഭക്ഷിക്കാനും പാനം ചെയ്യാനും തുടങ്ങുകയാണ് ഇതാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന ഈ ആത്മീയ ശിലയിൽ നിന്ന് നാം ഇപ്പോൾ ഭക്ഷിക്കാനും പാനം ചെയ്യാനും തുടങ്ങുന്നതാണ് ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ മാത്രം ബലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ട ആ പാറയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് വീണ്ടും അവനെ കുരിശി തറയ്ക്കുകയല്ല മറിച്ച് അവൻ്റെ അവൻ സ്ഥാപിച്ച അപ്പത്തിൻ്റെയും വീഞ്ഞിൻ്റെയും അടയാളത്തിലൂടെ നമ്മൾ അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ജീവനും ആ അവൻ്റെ ജീവജലവും അവൻ്റെ ജീവരക്തവും അവൻ്റെ ആ അവൻ്റെ അവൻ്റെ അപ്പ ശരീരവും അവൻ്റെ രക്തവും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം സംഭവിക്കുന്നത് കാൽവരി അനുഭവത്തിന് ശേഷമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സഹനങ്ങളെയും രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടട്ടെ എല്ലാ സഹനങ്ങളെയും സങ്കടങ്ങളെയും രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഈ ബലി തുറക്കപ്പെടട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നോളം ഉണ്ടായ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും സഹനങ്ങളും എല്ലാം ദൈവം എന്തിനായിരുന്നു ഇതെല്ലാം അഭിഷേകത്തിൽ വളരാനായിരുന്നു കൃപയിൽ വളരാനായിരുന്നു നമ്മളെ ദൈവം ഒരുക്കിയ അനുഭവങ്ങളാണ് അതെല്ലാം നമുക്കൊരു നിമിഷം ഒന്ന് എഴുതി നിൽക്കാം നമ്മൾ ഈ ബലി അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ നിയോഗങ്ങളിൽ ഭാരങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ ഈ ബലി നമ്മൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവ് കരുണയോടുകൂടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ പരിശുദ്ധ
കാരണം ഇതൊരു വിനോദ ഉപാധിയല്ല എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് അഭിഷേകം സ്വീകരിക്കാൻ കർത്താവിൻ്റെ സഹനത്തിൽ പങ്കുചേരുകയാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം കുഞ്ഞാടുകളെ അറുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സായാഹ്നത്തിലാണ് പെസക തിരുനാൾ ഈശോ നടത്തുന്നത് ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം കുഞ്ഞാടുകൾ രണ്ട് ലക്ഷം അതിങ്ങനെ മുക്കാലി പോലൊരു സാധനത്തിൽ ഒരാടിനെ ഇങ്ങനെ കഴുത്തെ കോർത്തിങ്ങനെ ചേർത്തങ്ങ് പൊക്കും അപ്പോൾ ആടിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിടക്കും കുരിശെ കിടക്കുന്ന പോലെ ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ കഴുത്തിറക്കും അങ്ങനെ ആടിൻ്റെ ചോര ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകി 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 കെദ്രോൺ താഴ്വാരം മുഴുവൻ ആ താഴ്വാരത്തിലെ ആ ആ താഴ്വാരത്തിലൂടെ രക്തം ഒഴുകി പൊക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന ആ ചോര ഇങ്ങനെ ഒഴുകി 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 കെദ്രോൺ താഴ്വാരത്തിലൂടെ പൊക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ഈശോ പെസക ഭക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം ആ തോട് കടന്ന് ഗത്തമൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ ചോര കണ്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ത് ചോര രണ്ട് ലക്ഷം കുഞ്ഞാടുകളുടെ കഴുത്തറത്ത് ആ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ ചോര ബലിപീഠത്തിൻ്റെ അരികിൽ നിന്ന് ഒഴുകി 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 കെദ്രോൺ തോട്ടിലൂടെ ആ ചോര ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോവാണ് ചോരപ്പുഴ ചോര നദി ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോവുക അപ്പോഴാണ് അത് ചാടിക്കടന്ന് ഈശോ ഗച്ചമൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത് അത് കണ്ടാൽ പൈശോയ്ക്ക് അറിയാം രണ്ട് ലക്ഷം കുഞ്ഞാടുകൾക്ക് പകരം നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ മുറിക്കപ്പെടും എൻ്റെ ചോര കെദ്രോൺ താഴ്വാരത്തിലൂടെ ഒഴുകും ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് ഈശോ കാൽവരിമലയിലേക്ക് പോകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ ബലിയിൽ നമ്മൾ സമ്മതിക്കാൻ പോവാണ് ആ ബലിയിൽ ആത്മാന നമ്മൾ പങ്കുചേരുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ റോൾ എന്താണെന്നറിയാമോ കുരിശിഞ്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ റോളാണ് പീലാത്തോസിൻ്റെ കോടതി മുതൽ കല്ലറ വരെ യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ നിശബ്ദയായിട്ട് യാത്ര ചെയ്ത ആ സഹനത്തിൻ്റെ മാതാവിനോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ ഈ ബലി അർപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ബലിയിൽ കർത്താവ് ഇറങ്ങി ഇടപെടും ജീവിതത്തിൻ്റെ സകല ദുരിതങ്ങളെയും അനുഗ്രഹമാക്കാൻ കർത്താവ് ഈ ബലിയിലൂടെ സഹായിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് പരിശുദ്ധ കുർബാനെ അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ ഒരു അഭിഷേകത്തിൽ നമ്മളായിരിക്കുന്നു ശരീരത്തിന് ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ അസുഖം ഉണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ശരീരത്തിന് ഈ സമയത്ത് ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും രാവിലെ മുതൽ ഇരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായ ഒരു മടുപ്പും ക്ഷീണവും എല്ലാം ഇപ്പോഴുണ്ട് ഈ മടുപ്പിലും ക്ഷീണത്തിലും ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാൽ അത് ഇരട്ടി പവറാണ് പകലോസം സീലാസും അർദ്ധരാത്രിയിൽ തടവറയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പകൽ മുഴുവൻ ജോലി ചെയ്തു സന്ധ്യയ്ക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ അടി കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് വിചാരണ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി രാത്രിയിൽ തടവറയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു ആ രാത്രിയിൽ അർദ്ധരാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഏത് സാധാരണ മനുഷ്യനും ഒന്ന് ഉറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് പൗലോസ് സീലാസിൻ്റെ കാതിൽ പറഞ്ഞു മോനെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ പാടി ആരാധിക്കാം അങ്ങനെ അവർ ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ തടവറയിൽ പാടി ആരാധിച്ചു കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ അടിത്തറ കുലുങ്ങി കാരാഗ്രഹത്തിലായിരുന്ന തടവുകാരുടെ ചെങ്ങലകൾ അഴിഞ്ഞു വീണു അവരെ തടവിലാക്കി അവർ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു കാവൽ നിന്ന കാവലാൾ സൈന്യാധിപൻ മാമോദി സമുങ്ങി അവൻ്റെ കുടുംബ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ മടുപ്പിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാൽ ദൂരവ്യാപകമായ ഫലങ്ങൾ അതുണ്ടാക്കും കണ്ണടച്ച് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി എത്രത്തോളം ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയുമോ അതിശക്തമായിട്ട് സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലലുയ 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 ചൊത്തി സ്തുതിക്കുന്നു അതിരം തുറന്ന് കർത്താവേ ദേശത്തിൻ്റെ മേൽ കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ കരുണയാവണമേ ആലയത്തിൻ്റെ മേൽ കരുണയാവണമേ ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകളുടെ മേൽ കരുണയാവണമേ അയോഗ്യരായി ദാസരുടെ മേൽ കരുണയാവണമേ അങ്ങയുടെ പാവപ്പെട്ട മക്കളുടെ മേൽ കരുണയാവണമേ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയും ചൈതന്യവും ആലയത്തിൽ വന്ന് നിറയണമേ ഹൃദയം തുറന്ന് അതിരം തുറന്ന് ഉച്ചത്തെ വിളിക്കുന്നു ആരാധന 